இதுவரை ஸ்மார்ட்வே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தினம் தினம் பயனுள்ள வீடியோக்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் என்னுடைய காதலன் கூட உடல் உறவு செஞ்சுட்டேன் ஆனால் வேற ஒருவரோட கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இது மனதளவில் ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பெண்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதற்குண்டான பதில் தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உலகம் முழுவதும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் சேட்டலைட் டிவி கம்ப்யூட்டர் மொபைல் போன் சமூக வலைத்தளங்கள் இது எல்லாமே வளர்ச்சியின் பாதையில் இருந்தாலுமே அத்தனை ஆண்களும் அத்தனை பெண்களுமே இதற்கு அடிமையாக தான் இருக்கிறாங்க என்ன தான் ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு பொருள்கிட்ட அடிமையாக இருந்தாலுமே ஒரு ஆண் பெண்களுடனும் பெண்கள் ஆண்களுடனும் வைத்திருக்கிற ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது அதற்கு ஈடு இணையே கிடையாது எதனால் ஈர்ப்பு இவங்களுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அது அவங்க உடம்புல ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பாலியல் வேர்க்க தான் யாருமே நம்ம தப்பு செய்யணும் இவங்களை கவரணும் அப்படின்னு யாருமே போகிறது கிடையாது எந்த ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தாலுமே அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைமை கிடைச்சது அப்படின்னா எல்லாமே அனுபவிக்க தான் நினைப்பாங்க இதுதான் மனித இயல்பு இதை மாற்றணும்னு முயற்சி செஞ்சால் நம்ம தான் தோற்று போவோம் அதே போல் சில பெண்கள் ஸ்கூலில் அல்லது காலேஜில் படிக்கும்போது தனக்கு பிடித்த நண்பர்களை காதலனாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க லவ் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க காதல் சக்ஸஸ் ஆகி திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது காதல் சக்ஸஸ் ஆகாமல் திருமணம் நடக்கலை அப்படின்னா அதுதான் சிக்கலாகவே இருக்குது இதுக்கு இடையில் இவங்க காதலிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய டைமில் இவங்க இருவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஸ் உணர்வு உடல் கவர்ச்சி இவங்கள வேறு ஒரு கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சட்டங்கள் அமலில் இருக்குது நம்ம நாட்டில் கணவன் மனைவி தவிர மற்ற யாரோட இணைஞ்சாலுமே அது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு சட்டங்கள் அமலில் இருக்குது ஒரு நாட்டில் சரியாக இருக்கிறது மற்ற நாட்டில் தப்பாக இருக்குது மற்ற நாட்டில் தப்பாக இருக்கிறது சில நாட்டில் சரியாகவும் இருக்குது நம்முடைய புராணங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கீதை பைபிள் குரான் எல்லாமே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி மனைவி தான் அப்படின்னு மேற்கோள் காட்டுது அதே புராணங்களில் ஆண் பல பெண்களை மணந்ததாகவும் ஒரு பெண் பல ஆண்களை மணந்ததாகவும் சொல்லவும் பட்டிருக்கு இப்போ எதைய புராணங்கள் தெளிவுபடுத்துது அப்படின்னா நம்மளுக்கே ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அதே போல் உலகத்தில் இவ்வளவு கோடி மக்கள் தொகை வந்தது அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆண் ஒரே ஒரு பெண்ணோட இணைஞ்சு இவ்வளவு கூடிய மக்கள் தொகை வந்திருக்காது பெண் பல ஆணோட இணைஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆண் பல பெண்களோட இணைஞ்சிருக்கணும் அப்படி உடல் உறவு செஞ்சங்காட்டி தான் இந்த அளவுக்கு மக்கள் தொகை பெரிய இருக்கு இயற்கையில் எந்த தவறுமே நடக்கிறது கிடையாது ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஆண் உயிரினோ எந்த பெண்ணோடவும் ஒரு பெண் உயிரினோ எந்த ஆணோடவும் இனப்பெருக்கும் ஈடுபட்டிருக்குது இயற்கையினுடைய முக்கிய நோக்கமே இனப்பெருக்கம் அதாவது ஒரு உயிரினத்துடைய சந்ததி வளரணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கை இயற்கையின் நியதியாக இருக்குதே ஒழிய இவங்களோட சேரக்கூடாது இவங்களோட சேரணும் இவங்ககிட்ட மட்டும்தான் சேரணும் அப்படின்னு எந்த இயற்கை நீதியுமே கிடையாது அதனால் ஒரு ஆண் எத்தனை பெண்களோட வேணாலும் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் அதே போல் ஒரு பெண் எத்தனை ஆண்களோட வேணாலும் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் அதில் எந்தவித தவறுமே கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு சட்டங்கள் இருக்குது அவங்களுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தை கணக்கிட்டு தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் போன்ற திட்டங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதையும் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும் அதே நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் பாலி தொழிலும் ஓக்கி வைக்கிறாங்க அப்போ எது சரி எது தவறு அப்படின்னு யாருக்குமே ஒரு புரிதல் இல்லாமல் தான் இருக்குது இயற்கை நீதியை மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் யாரோட செஞ்சாலுமே அதாவது ஒரு மகன் தாயோட செஞ்சாலும் சரி தாய் ஒரு மகனோட செஞ்சாலும் சரி மகள் அப்பா அப்பா மகள் என யார் யாரோட உணவு இடப்பெருக்கம் செஞ்சாலுமே அதாவது அண்ணன் தங்கை இந்த உறவுகள் எல்லாமே நம்ம தான் சொல்லி பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் ஒரு அண்ணன் தங்கி அம்மா மகள் அப்பா மகள் என யார் யாரோட வேணாலும் இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் அப்படி இயற்கையிலேயே அம்மாவோட இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடாது தங்கையோட இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா தங்கையை பார்க்கும்போது ஏன் ஆண்களுக்கு விரைப்பு ஏற்படுது ஒரு அப்பாவை பார்க்கும்போது ஒரு பெண்ணுக்கு ஏன் உணர்ச்சிகள் வருது அம்மாவை பார்க்கும்போது மகனுக்கு ஏன் விரைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா இதுதான் இயற்கை நீதி நம்ம இயற்கை நீதியை எப்பவுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால் காதலனுடனோ கணவனுடனோ வேறு ஆண்களுடனோ ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முறை தவறு நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதை மறந்துட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் கவனமாக வச்சு இனி அந்த தவறு நடக்காமல் பாருங்கள் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையை போகிறதும் இல்லாமல் உங்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்த்துடைய வாழ்க்கையுமே போயிடும்